மருந்தென வேண்டாவாம் யாக்கைக்கு அருந்தியது அற்றது போற்றி உனி உங்களுக்கு மெடிசனே தேவையில்லை சர்ஜரி தேவையில்லை ஒன்றும் தேவையில்லை நீங்கள் சாப்பிட்டது சிரிச்சிருச்சின்னு தெரிஞ்சுட்டு நீங்கள் சாப்பிட்டீங்கனாலே போதும் யூ வில் பி ஃபிட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பட் நம்ம அப்படி கிடையாது பெரியாட்ரிக் சர்ஜினா பேரோஸ்னா கிரீக்கில் வெயிட்னு அர்த்தம் அந்த வெயிட்டு குறைக்கிறதுக்காக உருவாக்குன டெர்மினாலஜி தான் இந்த பேரியாட்ரிக் சர்ஜரி பட் இது ஏன் வந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டோம்னா எல்லாம் நம்ம தான் காரணம் இட்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் அவர் லைஃப் ஸ்டைல் ஒரு ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் முன்னாடி நம்ம பண்ணத்துக்கும் இப்போ நம்மளுடைய ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து இஸ் லாட் ஆஃப் டிஃப்ரென்ஸ் பட் சாப்பிட வேண்டியதா வெயிட் ஒரு சைடு ஏறிட்டு இருக்கும் வெயிட் குறைக்கிறதுக்கான அதனுடைய கண்ட்ரோல் வந்து இட் லூசஸ் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜ்க்கு போகும்போது தான் we need something to reset this அதிகமா அவுட் ஆஃப் ரேஞ்சுக்கு போனா ஒரு மெட்டபாலிசத்தை நம்ம ரீசெட் பண்ணி நார்மல் கொண்டு வரதுக்கு தான் இந்த பேரியாட்ரிக் சர்ஜியை நம்ம எடுத்துட்டு வரோம் இப்போ நிறைய பண்ணிக்கிறவங்க பாத்தீங்கன்னா सेलिब्रिटीज தான் என்னோட கிளைண்ட்ஸ்லயே நிறைய सेलिब्रिटीज இருக்காங்க ஈவன் லேட்டஸ்டா நம்ம சிம்பு சார் எல்லாரும் வந்து they have lost weight முன்னாடி நயன்தாரா பண்ணிருந்தாங்க எல்லாரும் they have done there are two three different procedures ஏதாவது ஒன்னு வெளியும்போது தீர்வாதான் <laughs> இருக்கும் <laughs> பார்க்கறதுக்கு நல்லா இல்லை குண்டாக இருக்கும் அழகாக இல்லை தோற்றம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினச்சி வருவாங்க அதே மாதிரி ஒரு ஜாப் கேட்டு போகிறாங்க அப்படின்னா பார்த்தவொன்னே மைண்ட் செட் ஆஃப் அதர் பீப்புள் தட் குண்டாக இருந்தால் சோம்பேறியாக இருப்பாங்க தே ஓன் டூ ப்ராப்பர்லி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மைண்ட் செட் ஜென்ரலி தே ஸோ லாட் ஆஃப் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் தே வில் லூஸ் இந்த மாதிரி எல்லா சோஷியல் ப்ராப்ளம்ஸ் இஸ் தேர் இது எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம ஒரு ப்ரொசீஜரில் சரி பண்ண போகிறோம் இந்த இயற்கைக்கு மாறா நம்ம எதுவும் செய்ய போறது இல்லை உடம்புல இருக்கிறத நம்மளா எடுக்க போறது இல்லை அது எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சோ அதே மாதிரி ரீவைன் பட்டன் போட்டு அதை குறையிற மாதிரி தான் செய்ய போறோம் ஒரே நாள்ல ஒருத்தங்க பிப்டி கிலோ வெயிட் ஏற போறது கிடையாது படிப்படியா தான் வந்து வெயிட் ஏறிட்டு வருது அதே மாதிரி வெயிட் லாஸும் பாடி வந்து படிப்படியா தான் செஞ்சிட்டு இருக்கோம் ஸோ சைட் எஃபெக்ட்ஸ் அப்படின்னு எடுத்தோம்னா கண்டிப்பா உண்டு பட் எல்லாமே குட் சைட் எஃபெக்ட்ஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட் அழகாயிடுறாங்க ரெண்டாவது அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய சுகர் பிபி கொலஸ்ட்ரால் பிரச்சனைகளை உடனேவே ஸ்டாப் பண்ணிடும் டே ஒன்ல இருந்து அதுக்கான மாத்திரைகளை தூக்கி ஓரமா வச்சிடறோம் இம்பார்ட்டண்டா ஒரு <laughs> வணக்கம் நியூஸ் பிளிட்ஸ் ஃபிரெண்ட்ஸ் ஒபிசிட்டி அப்படின்னா உடல் பருமன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த உடல் பருமன் அப்படிங்கிறது பல வியாதிகளுக்கு வழிவகுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்குது இதுக்காக நம்ம நிறைய டயட் பண்ணுறோம் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறோம் ஆனால் இதுக்கு சர்ஜரிலையும் தீர்வு இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சிட்டியில் இருக்கக்கூடிய விரல் விட்டு எண்ணக்கூடிய ரெண்டு மூணு சர்ஜனில் மிக சிறந்த ஒரு சர்ஜன் புகழ்பெற்றவர் அவர் தான் நம்ம இன்றைக்கி மீட் பண்ண போகிறோம் டாக்டர் பெருங்கு இவரை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னாக்கா பேரியாட்ரிக் லேப்டோஸ்கோபிக் அண்ட் கேஸ்ட்ரோ இன்டஸ்ட்ரீனியல் சர்ஜனில் ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு டாக்டர் ஸோ டாக்டர் மீட் பண்ணி நிறைய டவுட்ஸ் நம்ம கிளியர் பண்ணிக்கலாம் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் ஃபர்ஸ்ட் பேரியாட்ரிக் அப்படின்ற இந்த பேர் வந்து ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கும் நிறைய பேருக்கு சிலருக்கு மட்டும்தான் அந்த சர்ஜரி பற்றின ஒரு புரிதலே இருக்கும் பேரியாட்ரிக் சர்ஜரினா என்ன டாக்டர் பேரியாட்ரிக் சர்ஜினா பேரோஸ்னா கிரீக்கில் வெயிட்னு அர்த்தம் ஸோ அந்த வெயிட் குறைக்கிறதுக்காக உருவாக்குன டெர்மினாலஜி தான் இந்த பேரியாட்ரிக் சர்ஜரி பட் இது ஏன் வந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டோம்னா எல்லாம் நம்ம தான் காரணம் இட்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் அவர் லைஃப் ஸ்டைல் ஒபிஸ்டி பேசிக்கலி ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் டிசீஸ் வாட் எவர் வி டூ அதில் எல்லாமே இப்போது சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு 
ஒரு ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் முன்னாடி நம்ம பண்ணத்துக்கும் இப்போ நம்மளுடைய ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து இஸ் லாட் ஆஃப் டிஃப்ரென்ஸ் நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் பீப்புள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு தேவைக்கு அதிகமாக தான் இன்டேக்கே எடுத்துகிட்ருக்காங்க ஆவரேஜ் இந்தியன் பிரேக்ஃபாஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கேலரிஸ் வரைக்கும் நமக்கு கிடைக்கிது அப்புறம் லன்ச் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் தௌசண்ட் கேலரிஸ்ட்டாக வந்துடும் டின்னர் அகைன் இட்ஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ் கேலரிஸ் இது ஆவரேஜ் இந்தியன் பிரேக்ஃபாஸ்ட் இதில் நிறையா சாப்பிட்றவங்க இருக்காங்க சாப்பாட்டுக்கு அப்புறம் டெசர்ட் சாப்பிட்றவங்க இன் பிட்வீன் காஃபி டீ இதெல்லாம் சேர்த்தோம்னா ஆன் ஆவரேஜ் நம்ம ஒரு த்ரீ தௌசண்ட் கேலரிஸ்க்கு மேலே டெய்லி எடுத்துடுறோம் ஸோ உங்களுடைய கேலரி இன்டேக்கு எக்ஸ் நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணுற கேலரிஸ் இதை நம்ம பார்த்தோம் பேலன்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா தெர் வில் டெஃபினட்லி பி ஏ ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் யுவர் ஆக்டிவிட்டீஸ் அண்ட் லைஃப் ஸ்டைல் ஸோ இதில் நம்ம ரொம்ப டீவியேட் ஆகி போகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ரேஞ்சிலே அவுட் ஆஃப் ரேஞ்சாக நம்ம வந்துடும் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக வெயிட் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிருது ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே பாடி வந்து சுத்தமாக சீப்போடா நீ ஒன்றும் சார் லாய்க் இல்லை அப்படின்ற ரேஞ்சுக்கு இட் லீவ்ஸ் யூ ஆர் ஃபிட் ஒன்லி ஃபார் ஈட்டிங்ன்ற மாதிரி விட்டுரும் நம்மளை நம்ம பாட்டு சாப்பிட வேண்டியதான் வெயிட் ஒரு சைடு ஏறிட்டு இருக்கும் வெயிட் குறைக்கிறதுக்கான அதனுடைய கண்ட்ரோல் வந்து இட் லூசஸ் ஸோ இட் ஒன்லி கீப்ஸ் ஆன் இன்க்ரீஸிங் யுவர் வெயிட் ஒரு அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜுக்கு போகும்போது தான் வி நீட் சம்திங் டு ரீசெட் திஸ் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி அதிகமாக அவுட் ஆஃப் ரேஞ்சுக்கு போனால் ஒரு மெட்டபாலிசத்தை நம்ம ரீசெட் பண்ணி நார்மல் கொண்டு வரதுக்கு தான் இந்த பேரியாட்ரிக் சர்ஜரியை நம்ம எடுத்துகிட்டு வரோம் ஸோ பேரியாட்ரிக் சர்ஜரி அப்படிங்கிறது உடற்பருமனை குறைக்கிற ஒரு சர்ஜரி கரெக்ட் இந்த சர்ஜரியில் என்ன ப்ராசஸ் டாக்டர் ஆக்சுவலி சர்ஜினா உடனே நம்ம லைட்லாம் ஆன் பண்ணிட்டு டக்குனு கதவை சாத்திட்டு அப்படி மாஸ்க் போட்டுட்டு பயங்கரமாக பய சினிமாவில் வர மாதிரி பயப்படுற மாதிரி சர்ஜரி கிடையாது சர்ஜரி அப்படின்னாலே பயமாக தானே இருக்கும் சர்ஜரினா பயப்படுற மாதிரி அப்படி அந்த மாதிரி சர்ஜரிஸ் கிடையாது இட் இஸ் லைக் ஒரு கீ ஹோல் சர்ஜரி அப்படின்னு சொல்லுவோம் சின்ன துளைகள் தான் சின்ன கேமரா அதாவது எக்ஸாம்பிள் ரீஃபில் பென் பால் பாயிண்ட் பென் இருக்கும் அந்த பால் பாயிண்ட் பென் நம்ம வயிற்றுக்குள்ளே போகணும்னா எவ்வளோ பெரிய ஓட்ட போடணும் ஒரு சின்னதாக அதே தான் அந்த ஃபைவ் எம்எம் டென் எம்எம் ஹோல்ஸ் அது மாதிரி ஒரு ரெண்டு ஹோல்ஸ் மூணு ஹோல்ஸ் போட்டுட்டு வில் கோ இன் சைட் நம்ம சாப்பிட்றதே வந்து இப்போ செரிமானத்துக்கு மெயினாக நம்மளுடைய இன்டெஸ்டைனோட ஜூசஸ் செரிமானம் எங்கே ஆகுது சே குடலில் தானே ஆகுது சாப்பிட்றோம் வயிற்றுக்கு போகுது அங்கேருந்து குடலில் போனால் தான் டைஜஷன் ஆகுது ஸோ இந்த டைஜஸ்டிவ் பவரை நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் நம்ம செய்கிறோமே வேறு ஒன்றும் சில ஹோல்ஸ் போட்டு உள்ளே போய் பார்த்துட்டு அவங்களோட டைஜஸ்டிவ் பவர் வந்து கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுற மாதிரி அந்த சிறு குடலை நம்ம ஒரு ஆர்கனைஸ் பண்ணி வைக்கிறோம் திஸ் இஸ் வாட் வி டூ அப்போ இந்த குடலை கட் பண்ணணும் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இதில் தேவை கட் பண்ணி தூக்கி போடுறதுக்கு அது ஒன்றும் இது கிடையாது ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ் அதாவது நீங்கள் வந்து ஒரு ஷாப் போகிறீங்க எக்ஸாம்பிள் ஒரு ட்ரெஸ் எடுக்க போகிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க உங்கள் சைஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி யூ சூஸ் கரெக்டா அதே மாதிரி இஃப் யூ ஆர் கோயிங் ஃபார் டு ஸ்டிச் அ கிளாத் உங்களுக்குன்னு சொல்லிட்டு அளவெடுத்து தான் செய்ய போகிறாங்க ஸோ இட்ஸ் எ டெய்லர் மேட் அதே தான் நாங்கள் எல்லாருக்குமே செய்கிறோம் ஸோ எங்களுக்கு வந்து ஒருத்தவங்க வெயிட் லாஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அவங்களுடைய டயட் ஹேபிட்ஸ் அவங்களுடைய லைஃப் ஸ்டைல் அவங்க என்னென்ன ஆக்டிவிட்டீஸ் டெய்லி பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கு ஏஜ் என்ன அவங்களுடைய ஹைட் என்ன இப்போ எவ்வளோ வெயிட் இருக்காங்க அவங்களுக்கு சுகர் இருக்கா பிபி இருக்கா இந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே அனலைஸ் பண்ணி ஸோ இவங்களுக்கு டைஜஸ்டிவ் பவர் இவ்வளோ இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இட்ஸ் என் இட்ஸ் அ வேல்யூ வேல்யூனா ஒரு அப்ராக்சிமேட்லி வி அசஸ் அண்ட் வி டூ தட் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்களுடைய சிறுகுடல் ஸ்மால் இன்ட்ரெஸ்டினா வி ரீடிசைன் தட் இஸ் வாட் வி டூ எல்லாருக்கும் ஒரே இதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து அளவு சாப்பாடு மாதிரி அப்படி எல்லாருக்கும் ஃபிட்டாக அப்படி போட முடியாது அப்படி செஞ்சோம்னா ஒருத்தவங்களுக்கு வெயிட் குறையும் ஒருத்தங்களுக்கு குறையாது ஒருத்தங்களுக்கு ரொம்ப குறைஞ்சிரும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஒன் ஒன் ரேங்க் ஒன் பென்ஷன் ஸ்கீம் மாதிரிலாம் நம்ம வந்து எல்லாருக்கும் கொடுக்க முடியாது இட்ஸ் சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் ஓகே பேசிக்கலி என்னென்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா எக்ஸாம்பிள் இது வந்து நம்ம திருவள்ளுவர் வந்து டூ தௌசண்ட் இயர்ஸ் மாதிரி சொன்னது தான் மருந்தென வேண்டாவாம் யாக்கைக்கு அருந்தியது அற்றது போற்றி உனி உங்களுக்கு மெடிசனே தேவையில்லை சர்ஜரி தேவையில்லை ஒன்றும் தேவையில்லை நீங்கள் சாப்பிட்டது சிரிச்சிருச்சின்னு தெரிஞ்சுட்டு நீங்கள் சாப்பிட்டீங்கனாலே போதும் இஃப் யூ டேக் நெக்ஸ்ட் மீல் நீங்கள் சாப்பிட்டது சரிச்ச உடனே அடுத்த
ஸோ எங்களுடைய சர்ஜரி ப்ரொசீஜரில் என்ன பண்ணுவோம்னா ஹோல்ஸ் போட்டுட்டு ஒரு ஹார்மோன் எது அதிகமாக சுரக்குதோ அதை கம்மியாக சுரக்கிற மாதிரி அந்த ஸ்டொமக்கில் ஒரு சின்ன சேஞ்ச் பண்ணுவோம் ஸ்மால் இன்டெஸ்டைனில் இந்த தேவையான ஹார்மோன் அதிகமாக சுரக்கிற மாதிரி அது ஒரு சின்ன ரீஆர்கனைஸ் பண்ணுவோம் இது ரெண்டுமே தான் பண்ணுவோம் இதில் கட் பண்ணி தூக்கி போடுறது டிஸ்போஸ் பண்ணுறது அப்படின்றதுலாம் பெருசாக ஒன்றும் கிடையாது ஸோ இதில் வந்து இப்போ உடற்பருமன் இருக்குது அப்படிங்கிற உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பெரிய பிரச்சனையே தன்னோட பசியை வந்து கட்டுப்படுத்த முடியல அப்படிங்கிறது தான் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்த குடலை பெருக்க விட்டுட்டோன்னா அது ஒரு பேக் மாதிரி சாப்பாடு போட போட எடுத்துகிட்டே இருக்கும் பசி அதிகமாகிட்டே இருக்கும் சாப்பிட சாப்பிட அப்போது வெயிட்டு போட்டுகிட்டே இருக்கும் அவங்க என்ன தான் டயட்டு மெயின்டைன் பண்ணாலும் பசிக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக சாப்பிட்டு தான் ஆகணும் எக்ஸசைஸ் பண்ணாலும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல அப்படிங்கும் போது இந்த பேரியாட்ரிக் சர்ஜரி அவங்க சூஸ் பண்ணுறது எந்த அளவு அவங்களுக்கு ஹெல்த் வைஸ் அவங்களுக்கு பெனிஃபிட்டாக இருக்கும் பெனிஃபிட்ஸ் பார்த்தோம்னா நம்ம இது நாலு வகையாக எடுத்துக்கலாம் ஒன்ஸ் சம்படி இஸ் ஒபீஸ் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து தேர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் ஒன்று வந்து காஸ்மெட்டிக் மெயினாக அவங்க நினச்சி வர்றது அதுதான் பார்க்கறதுக்கு நல்லா இல்லை குண்டாக இருக்கும் ச ஒரு அழகாக இல்லை தோற்றம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினச்சி வருவாங்க ஸோ அது ஒரு சைடு பட் மோஸ்ட் மெஜாரிட்டி ஆஃப் தீஸ் பேஷண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோமார்பிட் இல்னஸ் இருக்கும் இதே தேல் பி அ டயபெட்டிக் அவங்க வந்து ஹைப்பர் டென்ஷன் இருக்கும் அது பிளட் ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்கும் கொலஸ்ட்ரால் அதிகமாக இருக்கும் ஹார்ட் டிசீஸ் இருக்கும் இல்லைன்னா வேறு ஏதாவது ரத்த குழாய் அடைப்பு இருக்கும் நிறையா ஃபீமேல்ஸ்க்கு லேடிஸ்க்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிசிஓடி இன்ஃபர்டிலிட்டி இஷ்யூஸ்லாம் இருக்கும் மேல் இன்ஃபர்டிலிட்டி இருக்கும் அண்ட் கேன்சர் ரிஸ்க்கும் இதில் அதிகமாக இருக்கும் தே ஆர் ப்ரோன் ஃபார் கேன்சர் ஒன் தே ஆர் ஒபீஸ் சிலர் வந்து ரொம்ப குரட்டை விடுவாங்க ஸ்லீப் ஆப்னியான்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி பல்வேறு வகையான வியாதிகள் ஹிடனாக இருக்கும் சிலர் வந்து கண்டுபிடிச்சி அதுக்கு மாத்திரைகள் எடுத்துகிட்டு இருப்பாங்க பட் அது வந்து ட்ரீட்டிங் த இஃபெக்ட் ஒரு வியாதி ஒரு ஒருத்தங்க வெயிட்டாக அதிகமாக இருக்கிறதுனால வரக்கூடிய ஒரு பிரச்சனையை பிரச்சனையை மட்டும் தான் ட்ரீட் பண்ணிருக்கோம் ரூட் காஸை நீங்கள் ட்ரீட் பண்ணவே இல்லை ஸோ அதுக்கான ஒரு மாத்திரையில் எடுத்துகிட்ருப்பாங்க ஸ்லீப் ஆப்னியாக ட்ரீட் பண்ணிருப்பாங்க எல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க மூன்றாவது பார்த்தீங்கன்னா ஃபினான்ஷியல் பர்டன் ஸோ ஒன்ஸ் தே கோ ஒரு கோமார்பிலிட்டிஸ் வந்துருச்சு அப்படின்னா சுகர் வருது அப்படின்னா சுகர்னால வந்து அவங்களுடைய கிட்னிஸ் பாதிப்படைய போகுது ஹார்ட் பாதிப்படைய போகுது பிளட் வெசல்ஸ் பாதிப்படையுது நர்வ்ஸ்லாம் பாதி ஸோ இதனால் வரக்கூடிய பிரச்சனைகளுக்கு தே ஆர் கோயிங் டு ஸ்பெண்ட் தே ஆர் கோயிங் டு ஸ்பெண்ட் தேர் மணி தே ஆர் கோயிங் டு ஸ்பெண்ட் தேர் ப்ரெஷியஸ் டைம் எல்லாத்தையுமே செலவு பண்ண போகிறாங்க ஸோ அந்த சோஷியல் வெல்பீயிங் அப்படின்றதே சுத்தமாக கட் ஆகிடும் அந்த எக்கனாமிக்கல் பேர்டன் ஆல்சோ இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் நாலாவது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செல்ஃப் இமேஜ் அவங்கள பற்றி அவங்க நினச்சிக்கிறதே ஒரு தாழ்வு மனப்பாயமையாக தான் இருக்கும் இது எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம ஒரு ப்ரொசீஜரில் சரி பண்ண போகிறோம் பட் ரொம்ப குண்டா இருக்கிறவங்க என்ன சாப்பாடை குறைச்சும் வெயிட் குறைக்க முடியல எக்ஸசைஸ் பண்ணி எனக்கு வெயிட் குறைய முடியல அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க பேரியாட்டிக் சர்ஜரிக்கு சூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது இயற்கைக்கு மாறானதா இல்லை இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய மருத்துவ முறையில் வளர்ந்து வரக்கூடிய மருத்துவ சூழலில் இது பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது வந்து எந்த அளவு சரியான ஒரு விஷயம் இந்த இயற்கைக்கு மாறானதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஆல்ரெடி உடம்பு தான் மாறி போயிடுச்சு அதனால தான் வந்துட்டு குண்டாவே இருக்காங்க ஸோ இயற்கையாக இருந்திருந்தாங்க இல்லை நேச்சுரலோட சேர்ந்து வாழ்ந்திருந்தோம் அப்படின்னா அது வாழ்ந்தது வந்து நம்மளுடைய ஆன்சஸ்டர்ஸ் தான் ஸோ அவங்க வந்து இயற்கையோட இயற்கையாக காட்டில் இருந்தாங்க தென் தேவர் ஃபார்மிங்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க வயலில் போய் உழுது இது பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அது கொஞ்சம் நேச்சரோட சேர்ந்து போன மாதிரி இப்போ நம்ம எல்லாமே வந்து டிஜிட்டல் வேர்ல்டுக்கு வந்துட்டோம் ஸோ இதில் இயற்கையே கிடையாது எல்லாமே செயற்கை தான் நம்ம பண்ணுறது எல்லாமே காலையில் எந்திரிக்கிறதுலேருந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்டஸ் போகிறதுலேருந்து நைட்டு தூங்குற வரைக்கும் நம்ம செய்கிற அனைத்துமே செயற்கையில் தான் இருக்கும் அதாவது நார்மலாக இல்லாமல் அப்நார்மலானதை நம்ம ரீஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இதை வந்து நம்ம வந்து இயற்கைக்கு மாறாக பண்ணலை இயற்கையை கொண்டு வரதுக்காக திருப்பி இழுத்துட்டு வரோம் அவங்கள தப்பாக போன ரூட்லேருந்து சரி பண்ணுறதுக்காக நம்ம ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் நீங்கள் வந்து நிறைய பாசிட்டிவ் பாயிண்ட்ஸ் சொன்னீங்க இந்த பேரியாட்டிக் சர்ஜரி பண்ணும்போது என்னென்னா அவங்களோட சுகர் லெவல் கூட கம்மியாகும் அது கிட்னியை பாதிக்கும் நிறைய ஹார்ட் டிசீஸ் வரும் இது எல்லாமே இது சர்ஜரி பண்ணிக்கிறதுனால இருக்கக்கூடிய பாசிட்டிவ் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொன்னீங்க இப்போ இந்த சர்ஜரி பண்ணுறதுனால என்னென்ன சைடு எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு டவுட்ஸ் இருக்கும்ல அதை பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு ஸோ சைடு எஃபெக்ட்ஸ் அப்படின்னு எடுத்தோம்ன
ஹார்ட் ஆகட்டும் போன்ஸ் எல்லாமே வந்து இட்ஸ் டிசைன்ட் ஃபார் ஒன் பர்சன் தான் இப்போ ஒருத்தங்க செய்ய வேண்டிய வேலை அந்த ஆஃபீஸ்லேருந்து எல்லாரையும் எடுத்துகிட்டு அஞ்சு பேர் வேலையை அவனே செய்ய சொன்னால் எப்படி செய்வாங்களோ அந்த மாதிரி தான் இப்போ நம்ம செஞ்சிட்ருக்கோம் ஒன்ஸ் தேர் ஒபீஸ் பல பேருடைய வேலை அட்லீஸ்ட் தேர் டபுள் த வெயிட் நிறைய டைம் ஸோ அந்த ரெண்டு பேருக்கான ஃபுல் இது வேலையும் இந்த ஒரு ஆர்கனே செஞ்சிட்டு இருக்கு ஸோ அந்த வேரண்டர் அது தேய்மானம் அது வந்து பழுது அடையிறது எல்லாமே ரொம்ப ஃபாஸ்டராக இருக்கு ஸோ இது எல்லாத்துலேயுமே வந்து நம்ம ரிவர்ஸ் பண்ணிடுறோம் பட் இதில் ஹாஸ்பிட்டலில் எத்தனை நாள் எதிர்க்க வேண்டி இருக்கும் டாக்டர் ஒரு பேஷண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டு ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ் இன்னைக்கு வந்தாங்கன்னா ரெண்டு நாள் போதும் ஆமாம் ரெண்டே நாள் தான் யூஸ்வல் அதாவது எங்கள் ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னா வீக்கெண்ட் வெயிட் லாஸ் அது தான் நாங்கள் சொல்லுவோம் அதுதான் எங்களுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி so what we do most of them go for their work friday and they come mm. uh, they get uh, the procedure done saturday rest eduthu sunday veetuk poiduvanga monday they will go back to office so andha lavukku is a ena vali irukka podu illa surgery nu oru term irukadhanaala pro surgery thayil pirikkonu andha maadhiri endha oru vishayam illa illa thayil pirikkiradhukku ullara panna pora edhukume nama thayil pirikka poradhu illa veliliyum thayil pirikka poradhu kediyadhu so adanaala vandu 2 days maximum 48 ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ் ஃபஸ்ட்டு டே ரெக்கார்டானா ஃபஸ்ட்டு டேவே தே கேன் கோ ஹோம் இல்லை செகண்ட் டே அவ்வளோதான் ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸில் தே கேன் கோ ஹோம் அதான் நான் எங்களோட ஸ்பெஷாலிட்டியே வீக்கெண்ட் வெயிட் லாஸ் சர்ஜரி தான் ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் தான் இப்போ அப்ராட்லேருந்துலாம் வராங்க அப்படின்னா இப்போ ஒரு எங்களோட அப்ராட் கிளைண்ட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வரத்துக்கு முன்னாடியே நாங்கள் வந்து அவங்களுக்கு லெட்டர் கொடுக்கணும் விசா அப்ளை பண்ணும்போது மெடிக்கல் விசாவில் வரத்துக்கு இவ்வளோ நாள் ஸ்டே பண்ண போகிறாங்கன்ட்டு நாங்கள் பாட்டு மூணு மாதம் தங்க போகிறோம் ஆறு மாதம் தங்க போகிறோம் சொல்ல முடியாது வி ஹவ் டு ஸ்பெசிஃபை த டேட்ஸ் இன்றைக்கி வர போகிறாங்க ப்ரொசீஜர் முடிச்சுட்டு இன்றைக்கி கிளம்ப போகிறாங்கன்னு ஃப்ளைட் டிக்கெட் புக் பண்ணிட்டு தான் தேர் கோயிண்ட் டு கம் மோஸ்ட் ஆஃப் த பேஷண்ட் ஏர்போர்ட்லேருந்து டேரெக்டாக தே கம் டு த தேட்டர் ஆல்ரெடி இவாலுவேட் பண்ணிட்டு டே கம் அப்போ ப்ரீவியஸாக நிறைய டெஸ்ட் ஒரு சர்ஜரி நிறைய டெஸ்ட் எடுப்பாங்க இல்லையா அது எல்லாமே அந்த டைம் நீங்கள் பண்ணிப்பீங்க எவாலுவேட் பண்ணிப்பீங்க அது ஒரு ஹார்ட்லி ஒன் ஆர் டூ ஹவர்ஸ் இவாலுவேஷன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு வெயிட் லாஸ் பண்ணணும்னு வந்தால் ரெண்டு நாள் ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து வெளியில் போயிடலாம் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக பட் நீங்கள் சொன்னீங்க இன்னுமே நம்ம மக்களுக்கு வந்து ரொம்ப வெயிட் ஏறுது ஆனால் வெயிட் எப்படி குறைக்க அப்படின்றதுக்கு ஒரு சர்ஜரி இருக்குது பேரியாட்ரிக் சர்ஜரி அப்படின்றது இன்னுமே போய் மக்களுக்கு ரீச் ஆகலை ஒன்று இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா அவங்களுக்கு வந்து இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப காசு இருக்கிறவங்களும் பெரிய பெரிய செலிபிரிட்டிஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த சினிமா ஃபீல்டில் இருக்கிறவங்க அவங்களுக்குலாம் தான் இது வந்து ஆப்ட் அவங்களுக்கு மட்டுமே இருக்கக்கூடிய விஷயம் அப்படிங்கிறது தான் மற்றவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய விஷயமா இருக்கு ஸோ இது வந்து எப்படி இப்போ சாதாரணமாக ஒரு பர்சன் இருக்காங்க ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலியில் ரொம்ப வெயிட்டாக இருக்காங்க நான் ரொம்ப அவஸ்தப்படுறேன் அப்படின்னா அவங்க எப்படி இவங்களெல்லாம் இவங்களுக்கு மட்டும்தானா இல்லை அவங்களும் வந்து எடுத்துக்கலாமா எல்லாரும் செய்யக்கூடிய மாதிரி தான் இந்த ப்ரொசீஜர் இருக்கு காஸ்ட் வந்து இட்ஸ் அன் அஃபோர்டபுள் இதில் தான் இருக்கு இட்ஸ் நாட் அண்ட் ஒரு ஒரு எக்ஸார்பினட்லி ஹை ப்ரொசீஜர் ஹைலி காஸ்ட்லியர் ப்ரொசீஜர் அப்படி கிடையாது இட்ஸ் அண்ட் அஃபோர்டபுள் ப்ரொசீஜர் தான் அஃப்கோர்ஸ் இப்போ நிறைய பண்ணிக்கிறவங்க பார்த்தீங்கன்னா செலிபிரிட்டிஸ் தான் என்னுடைய கிளைண்ட்ஸ்லேயே நிறையா செலிபிரிட்டிஸ் இருக்காங்க ஈவன் லேட்டஸ்ட்டாக நம்ம சிம்பு சார் எல்லாருமே வந்து தே ஹவ் லாஸ்ட் வெயிட் முன்னாடி நயன் தாரா சார் பண்ணியிருந்தாங்க எல்லாருமே தே ஹவ் டன் த ப்ரொசீஜர் ஒன் ஆர் அது எதர் அதே ஆர் டூ த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் ப்ரொசீஜர்ஸ் ஸோ ஏதாவது ஒன்று பண்ணிவிட்டு தே லூஸ் வெயிட் பட் செலிபிரிட்டி மட்டும்தான் பண்ணிக்கணும் ஒரு பிரச் ஒரு ப்ரொசீஜர் பண்ணுறோன்னா எல்லாருக்குமே அது ஒர்க் ஆக போகுது என்ன நம்ம கிட்டே இருக்க ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னா இந்த சர்ஜரி வந்து Uh, it's not new to medical field. 1950s is in there. Oh. Uh, so, in the 1950s, they start to open the wound patient, open panne, they were doing some experimental stage. In the mm. 1980s, they defined the procedure. Mm. So, in the 1990s, they were fixed in the 2-3 procedures. After laparoscopic surgery, keyhole started in 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2
லை ஆன் த காட் தூங்குறதுக்கு சின்னதாக இன்ஜெக்ஷன் தருவோம் அதுலேயே அந்த அனஸ்தீஷியெல்லாம் சேர்ந்து வந்துடும் ஸோ வழியெலாம் இருக்காது ப்ரொசீஜர் முடிஞ்சு டூ ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறம் தே வில் வாக் பேக் டு த ரூம் இப்போ வந்து குஷ்பு மேம்லாம் கூட வந்து வெயிட்டு குறைச்சிட்டாங்க இருபது வயசு குறைஞ்சிட்டு அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் இது வந்து ரொம்ப ஷார்ட் பீரியடில் அந்த ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் வந்து செலிபிரிட்டிஸ்க்கு நம்ம பார்க்கும்போது அது டயட் பேஸ்டாக இல்லை எக்ஸசைஸ் பேஸ்டாக அப்படிங்கும்போது சர்ஜரி பேஸ்டாக அப்படின்றது மக்கள் வந்து பேசிக்கிற ஒரு விஷயமா இருக்குது பட் ரொம்ப ஷார்ட் டேர்மில் ஆரோக்கியமாக வெயிட்டை குறைக்கணும் அப்படின்றதுக்கு இந்த பேரியோட்ரிக் சர்ஜரி அப்படின்ற இந்த டெர்மினாலஜி எவ்வளோ ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு விஷயம் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பேசின மாதிரி மெட்டபாலிசம் செரிமான தன்மை நீங்கள் இவ்வளோ சாப்பிட்றீங்க நம்மளுடைய கேலரிஸை பேர்ன் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களேன் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கப் டீ எக்ஸ்ட்ரா டெய்லி எடுத்தோம் அப்படின்னா வி கெட் ஒன் ஃபிஃப்டி கேலரிஸ் கிட்டே வந்துடுது ஓகே இந்த ஒன் ஃபிஃப்டி கேலரிஸை பேர்ன் பண்ணுறதுக்கே நாம் ஒன் ஹவர் ஒர்க் அவுட் பண்ணோம் சரிங்களா ஹெவி ஒர்க் அவுட் பண்ணோம் ஸோ நம்ம இருக்கிற செடென்ட்ரி லைஃப் ஸ்டைல் இஸ் இதோட செடென்ட்ரியாக நம்ம கம்பேர் பண்ணால் டாட்டா இஸ் ஆமையோட தான் நம்ம கம்பேர் பண்ணிக்கணும் அதை தவிர நம்மளோட நம்மளை மாதிரி செடென்ட்ரியாக வேறு யாரும் இருக்கிறதே கிடையாது உலகத்தில் ஸோ நம்மளுடைய லைஃப் ஸ்டைலுக்கு ஹார்ட்லி தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் கேலரிஸ் இருந்தால் போதும் ஒரு நாளைக்கு ஒரு மனுஷனுக்கு தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் கேலரி வேணும் நம்ம இப்போ இருக்கிற லைஃப் ஸ்டைலுக்கு சொல்கிறேன் ஆக்சுவலாக அப்படி கிடையாது ஸோ நம்ம இப்போ ஒரு விவசாயி இருக்காங்க ஒரு ஃபார்மில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க இருக்காங்க ஒரு மேனுவல் லேபரர் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்குலாம் வந்துட்டு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் த்ரீ தௌசண்ட் கேலரிஸ் தேவை அவங்க சாப்பிட்ற அந்த நியூட்ரிஷன் அந்த அளவுக்கு போதுமானதாக இருக்கணும் அதை வந்து அவங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் அப்போ தான் வந்துட்டு அவங்க ஆக்டிவாக பண்ண முடியும் பட் நம்ம வந்து சிஸ்டம் ஒர்க் தான் எல்லாமே பண்ணுறோம் நடக்கிறதே கிடையாது காலையில் எழுந்திரிச்சதுலேருந்து எல்லாமே எவ்ரி திங் இஸ் ரிமோட் கண்ட்ரோல் ஆர் டிஜிட்டல் வண்டி எடுத்துகிட்டு போனாலும் வாசல்லே தான் இறங்கிக்கிறோம் ஸோ அந்த மே ஆன் ஆன் ஆவரேஜ் ஒரு பர்சன் வந்து டென் தௌசண்ட் ஸ்டெப்ஸ் டெய்லி நடக்கணும் ஃபார் அ ஹெல்தி லிவிங் இந்தியன் பீப்புள் எவ்வளோ நடக்கிறாங்க அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் டு த்ரீ தௌசண்ட் ஸ்டெப்ஸ் இதுதான் அதாவது நீங்கள் சும்மா வீட்டில் நடக்கிறது ரெஸ்ட் ரூம் போகிறது வெளியே போகிறது இந்த ஸ்டெப்ஸ்லாம் கவுண்ட் பண்ணாலே இட் ஷுட் கம் அரவுண்ட் டென் தௌசண்ட் வரணும் டெய்லி பட் நம்ம நடக்கிறது என்னமோ டூ தௌசண்ட் த்ரீ தௌசண்ட் தான் சாப்பிட்றதானே டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஸ்டெப் நடக்கிற மாதிரி சாப்பிட்றோம் ஒரு ஆக்டிவிட்டி பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒன் ஹவர் ஹெவி ஒர்க் அவுட் பண்ணால் ஸோ மச் ஆஃப் கேலரிஸ் பேர்ன் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு இருக்குது ஸோ பாடி யூஸ்வலாக எப்படி குறைச்சிட்டு வரும் வெயிட் அப்படின்னா ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு கிலோ ஸோ மாதத்துக்கு ஃபோர் கிலோஸ் மேக்ஸிமம் எயிட் கிலோஸ் ஃபோர் டு எயிட் கிலோஸ் இதுக்கு தாண்டி வந்து நம்ம செய்கிற டயட்னாலையும் எக்ஸசைஸ்னாலையும் வெயிட் குறையவே குறையாது பட் ஆஃப்டர் த ப்ரொசீஜர் நம்ம ஒரு மாதத்துக்கு தே கேன் லூஸ் ஃபிஃப்டீன் கிலோஸ் அவங்க எவ்வளோ எக்ஸ்ட்ரா இருக்காங்களோ அதை பொறுத்து தே வில் ஸ்டார்ட் லூசிங் ஸோ சில நீங்கள் கேட்ட மாதிரி குஷ்பு மேடம் வந்து ஒரு மாதத்தில் குறைஞ்சிட்டாங்க ரெண்டு மாதத்தில் குறைஞ்சிட்டாங்க அப்படின்னா அஃப்கோர்ஸ் டயட் அண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ்லேன்னு ஒரு லிமிட்டேஷன் இருக்குது என்ன தான் டயட் ஆக்டிவிட்டி பண்ணாலும் இவ்வளோ தான் ஒரு மாதத்துக்கு குறையும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாடி இட்ஸ் செல்ஃப் வில் கண்ட்ரோல் தட் நம்ம நினைக்கிற மாதிரி பாடி வேலை செய்யாது சரிங்களா ஸோ அதுக்குன்னு சொல்லிட்டு சில கோல்ஸ் இருக்குது அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் வேலை செய்யும் ஸோ மேக்ஸிமம் சிக்ஸ் சிக்ஸ் டு எயிட் கிலோஸ் அப்படி தான் அது குறைச்சிட்டு வரும் ஜாஸ்தி குறையுது அப்படின்னா தென் அஃப்கோர்ஸ் தேர் ஆர் சம் அதர் ஹெல்ப்ஸ் கண்டிப்பாக தேவைப்பட தான் செய்யும் இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க டாக்டர் சிம்பு நயன்தாரா இவங்க எல்லாமே வந்து இந்த மாதிரி சர்ஜரி மூலிமா வெயிட் லாஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் ஒரு வெயிட் லாஸ்க்கு அப்புறமா திருப்பி அவங்க சாப்பிட ஆரம்பிக்கும் போது மறுபடியும் வெயிட்டு போடுமா இல்லை இந்த சர்ஜரியோ ஒரு இன்டர்வெல்லாம் இவங்க திருப்பி திருப்பி எடுத்துக்கிட்டே இருக்க வேண்டிய ஒரு சூழல் இருக்குமா இப்போ ஒரு வண்டி நின்றுடுச்சு நாங்கள் வந்து உங்களை உட்கார வச்சு தள்ளி ஸ்டார்ட் பண்ணி கொடுக்குறோம் அப்புறம் வண்டி ஓட்டிட்டு போக வேண்டியது உங்கள் கடமை தானே திரும்ப அதையும் வந்து நாங்கள் பின்னாடியே உட்காந்து ஓட்டிட்டு வரணும் அப்படின்னு நீங்கள் எதிர்பார்க்கக்கூடாது ஸோ ஆப்வியஸ்லி லைஃப் ஸ்டைலில் வந்து மாற்றி தான் ஆகணும் கண்டிப்பாக அது தட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் எல்லாமே கோ ஹேண்ட் இன் ஹேண்ட் இந்த வெயிட் ரீகெயின் அப்படின்னா அது அது வந்து டயட் ஆக்டிவிட்டீஸில் நம்ம பண்ணும்போது அது ஒன்ஸ் நம்ம அதை ஸ்கிப் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா திரும்ப வெயிட் ரீகெயின் ஆகிட்டே இருக்கும் பட் நம்ம ப்ரொசீஜருக்கு அப்புறம் பாடியோட மெட்டபாலிசம் ரீசெட் பண்ணியிருக்கோம்
இந்த ஃபேட்லேருந்து வர கெமிக்கல்ஸ் வந்து அதை வேலை செய்யாமல் தடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ சுகர் இருக்கவங்களுக்கும் பிசிஓடி இருக்கவங்களுக்கும் இந்த இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமாகவே இருந்துட்டுருக்கும் ஒன்ஸ் நம்ம ப்ரொசீஜர் பண்ணும்போது இந்த இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் வரக்கூடி செக்ரீட் பண்ணக்கூடிய அந்த செல்லெலாம் வந்து நம்ம பிளாங்க் பண்ணிடும் ஸோ அதனால் இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் உடனே போயிடுது அதனால தான் சுகர் வந்து டே ஒன்லேருந்தே சரியாயிடுது அதே கான்செப்ட் தான் பிசி ஓடிக்கும் யூஸ்வலாக ஆஃப்டர் த சர்ஜரி நிறைய பேர் இன்ஃபர்டிலிட்டியாக பண்ணும்போது வெயிட் லாஸ் வந்து ஒன் இயர் வரைக்கும் நடந்துகிட்டே இருக்கும் இந்த ஒன் இயருக்கு நீங்கள் சைல்டு பேர் பண்ணாதீங்க வேற ஏதாவது கான்ட்ரசிவ்டி மெஷர்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் நிறைய பேருக்கு அட்வைஸ் பண்ணுவோம் ஏன்னா ஃப்ரம் டே ஒன் இந்த ஃபர்டிலிட்டி ரேட் வந்து அப்படியே மாறி போயிடுது அதுக்கு முன்னாடி இருந்ததுக்கும் ப்ரொசீஜருக்கு அப்புறம் ஏன்னா அந்த இன்சுலின் டிஸ்டன்ஸ் போயிடுது இப்போ டே ஒன்லேருந்தே ஃபர்டிலிட்டி ரேட் மாறிடுது பட் தே ஆர் கோயிங் டு லூஸ் வெயிட் அவங்க அந்த ஒன் இயராக வெயிட் லூஸ் பண்ணிட்டே இருக்க போகிறாங்க அந்த நேரத்தில் சைல்டு பர்த் எடுத்துக்க வேணான்னு சொல்லிட்டு ஒன் இயருக்கு நீங்கள் சைல்டு பர்த் போஸ்ட்போன் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிற ஸ்டேஜுக்கு மாறிடும் உள்ளே வரும்போது ஒரு ஸ்டேட்டஸ் வெளியே போகும்போது வேறு ஸ்டேட்டஸ் ஆகிடும் ஒரு <laughs> 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 அதாவது <laughs> அதே மாதிரி ரீவைன் பட்டன் போட்டு அதை குறையிற மாதிரி தான் செய்ய போகிறோம் ஒரே நாளில் ஒருத்தங்க ஃபிஃப்டி கிலோ வெயிட் ஏற போகிறது கிடையாது ஸ்லோவாக தான் வெயிட் கெயின் ஆகுது ஸோ இன்றைக்கி காலேஜ் படிக்கும்போது நான் ஃபார்ட்டி கிலோஸ் இருந்தேன் கல்யாணத்தப்போ ஃபிஃப்டி கிலோஸ் இருந்தேன் மொதல் குழந்த பிறந்ததுக்கப்புறம் செவன்டி செவன்ட்டி கிலோ ஆகிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்லோ படிப்படியாக தான் வந்து வெயிட் ஏறிட்டு வருது அதே மாதிரி வெயிட் லாஸும் பாடி வந்து படிப்படியாக தான் செஞ்சிட்ருக்கோம் ஒன் இயர்க்குள்ளே ஃபுல்லாக வெயிட் லாஸ் பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு ஃபிசிக்கலாக ஒரு அப்பியரன்ஸில் சேஞ்ச் வரும்னா டே ஒன்லேருந்தே வெயிட் லாஸ் ஸ்டார்ட் ஆகிடும் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் ஒன் மந்தில் நல்லாவே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் பார்க்குறதுக்கு பட் காஸ்மெட்டிக் சர்ஜரி அப்படின்றது இஸ் என்டேலி டிஃப்ரெண்ட் அவங்க வந்து நார்மல் வெயிட்டில் இருக்காங்க எக்ஸ்ட்ராவாக சில இடத்துல ஃபேட் அக்கமினேஷன் சிலருக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஹிப்பில் மட்டும் ஃபேட் எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கும் சிலருக்கு தைஸில் ஃபேட் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும் ஆம்ஸில் இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கவங்க வந்து இந்த காஸ்மெட்டிக் சர்ஜரி பண்ணிவிட்டு அந்த ஃபேட் எக்ஸ்ட்ரா ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் சிலருக்கு வந்து இந்த அப்டமனே வந்து மசில் வீக்காக இருக்கிறதுனால ஒரு மாதிரி ஃப்ளாபியாக இருக்கும் அதெல்லாம் காஸ்மெட்டிக்காக கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம் பட் பேரியாட்டிக் சர்ஜரி இஸ் என்டைலி டிஃப்ரெண்ட் நம்ம வந்து அழகு அழகு வந்து அதில் ஒரு சைடு எஃபெக்ட் தான் அழகுக்காக நம்ம இந்த சர்ஜரி பண்ணல அது சர்ஜரி இருக்குன்றதுக்காக அதுக்காக எல்லாம் நம்ம சாப்பிட்டுட்டு வெயிட் அதிகமாகிட்டு லாஸ்ட்டாக சர்ஜரி பண்ணி பேரியாட்டிக் சர்ஜரி பண்ணி விழிப்புணர்வு பண்ணுன்ட்டு நான் எதுவும் சொல்ல வரல வருமுன் காப்பது தான் கரெக்ட் ஸோ வருமுன் காப்போம் எல்லா விஷயத்துலேயுமே ஒரு பிரச்சனை வரத்துக்கு முன்னாடி அதை சரி பண்ணிக்கணும் ஸோ எங்களுடைய என்னுடைய அட்வைஸே எல்லாருக்குமே என்னென்னா உங்களுடைய லைஃப் ஸ்டைல் உங்களோட டயட் ரெண்டுத்தையுமே நீங்கள் கரெக்டான ரூட்டில் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு நீங்களே வெரிஃபை பண்ணிக்கோங்க ஸோ ரெண்டுத்தையும் மாற்றி அமைச்சு உங்களோட வெயிட்டை வந்து கரெக்டான ரேஞ்சில் மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் முடியல அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் ஐபிஎல் மேட்ச் பார்த்துருப்பீங்க செமிஃபைனல்ஸில் வந்து யாரும் அடிக்கலை டோனி தான் வந்து அடித்து கொடுத்தாரு அந்த டோனி தான் நாங்கள் நாங்கள் வந்து கடைசியாக தான் வந்து மேட்ச் வின் பண்ணி தருவோம் பட் அதுக்காக வந்துட்டு ஓப்பனர்ஸ்லாம் அடிக்கக்கூடாது நான் என்ன வேணாலும் சாப்பிடுவேன் லாஸ்ட்டாக ஆப்ரேஷன் பண்ணணும்னு சொல்லக்கூடாது நீங்களே மேட்ச் ஃபினிஷ் பண்ண பாருங்க முடியலனா நாங்க பண்ணிப்போம் அவ்வளவுதான் நிறைய சர்ஜரி வந்து மக்களுக்கு தெரியும் இப்போ ஹார்ட்டுக்கு பண்ணணும் கிட்னிக்கு பண்ணணும் அப்படின்னா அது வந்து மக்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் பட் இந்த பேரியாட்டிக் சர்ஜரி அப்படிங்கிறது என்ன இதுக்கான பயன்கள் என்ன அப்படிங்கிறத ரொம்ப அழகாக எங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்க தேங்க்யூ ஸ